Hello everyone. Hello students. I really want to congratulate all the university students, IP university students who have taken admission in their first years. So welcome to the college students. Those students who have taken admission in commerce, BBA, economics, mathematics and statistics. I really want to congratulate them. These are the beautiful courses. Students, this video I am recording for those students who have taken college in their statistics as a major subject. या स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा बच्चों ऐसे तो नहीं लिया है सो so, मैं आपको आई वांट टू गिव सम टिप्स हाउ स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स विल हेल्प यू इन योर करियर आप स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में किन बातों का खास ध्यान रखें और क्या-क्या कोर्सेज हैं जो स्टैट्स ऑनर्स के साथ बहुत अच्छे से करे जा सकते हैं राइट right, बेटा सो हियर आई स्टार्ट सो स्टैट्स ऑनर्स स्टूडेंट्स फर्स्ट थोड़ा खट्टा खा लेते हैं लेट्स टॉक अबाउट द वीक पॉइंट ऑफ स्टैट्स ऑनर्स सो द वीक पॉइंट्स आर आप जब स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स लेते हैं तो बच्चे जनरली मैथमेटिक्स पे फोकस नहीं करते हैं ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है और कोई भी एंट्रेंस होगा आपका बेटा चाहे वो मास्टर्स का एंट्रेंस हो या कोई भी एंट्रेंस देंगे वहां पर मैथमेटिक्स अप्रोक्सीमेटली 40% मार्क्स का जरूर आता है और वो हमारा वीक पॉइंट बन जाता है जो कि हमें वीक पॉइंट बनने नहीं देना है हमें क्या करना है हमें स्टैटिस्टिक्स तो अपना स्ट्रांग करना ही करना है साथ में मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है और मैथमेटिक्स को अपना जी लें अदर सब्जेक्ट्स में जरूर लेके चलें बेटा मैथमेटिक्स से घबराएं नहीं क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं तो कुछ भी नहीं कोई एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा बेटा और मैथमेटिक्स होने से आपका एटीट्यूड बना रहेगा जो 12th क्लास में आपका एटीट्यूड बना हुआ है वो बरकरार रहेगा आपका कॉलेज के अंदर भी और स्टूडेंट्स कोई आपको सीनियर्स टीचर्स कोई भी बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में थ्योरी है याद करना पड़ता है ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है सब कुछ अप्लाइड है हां ये मैं मानता हूं कि आपके जो कॉलेज की पढ़ाई है उसमें प्रूफ्स आते हैं थ्योरम्स आती हैं पर देयर इज नथिंग टू क्रैम जब आपको पता है कि वो चीज कहां अप्लाई होगी उसका एप्लीकेशन पता है तो आपको पढ़ने में मजा आता है यू एंजॉय इट क्योंकि डायरेक्टली जॉब में जो आप पढ़ेंगे वो जॉब में जाके करेंगे आप सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स एक बहुत अच्छा कोर्स है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं है लगभग 10 कॉलेजेस में है ये और बहुत सारी सीट्स भी नहीं है तो जिनको जो लकी लोग हैं जिन्होंने इसमें एडमिशन लिया है उनको एक मेरा सजेशन है अगर आप अपने स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स कोर्स के साथ सबसे पहले अगर एक्चुअल साइंस के तीन से चार एग्जाम पास कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं एक अच्छे करियर के लिए रिस्क मैनेजमेंट दिस इज द बिगेस्ट टास्क यू आईज है तो ज्यादातर स्टार्ट्स के बच्चे एक्चुअल की तरफ आते हैं और वो रिस्क मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो वो एक्चुअल के तीन से चार पेपर पास कर लें अब उससे फायदा क्या है जैसे कि पहला पेपर आप पास करेंगे कोर स्टैटिस्टिक्स 1 कोर स्टैटिस्टिक्स 1 लगभग आपके फर्स्ट 3 सेमेस्टर का जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो सारा कवर करता है बेटा तो मतलब सिर्फ एक पेपर पढ़ना है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में और फर्स्ट 3 सेमेस्टर का स्टैट्स का कंटेंट आपका कंप्लीट हो जाता है आप साथ में जी में लेंगे मैथ्स या इकोनॉमिक्स तो उसके लिए आपके पास सीबी2 एग्जाम है जो कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम है तो डुअल वन और वन सनिस्टिक इफेक्ट हो जाता है आपको बड़ा फायदा मिलता है इसका तीसरा एग्जाम है कोर मैथमेटिक्स वन जिसको आप बहुत एंजॉय करेंगे बहुत लगभग वो आपका तीसरा पेपर हो जाना चाहिए अगर तीसरा पेपर आप सीएम वन देते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा प्लेसमेंट्स में जॉब्स में हर जगह पे कोर मैथमेटिक्स वन ऐसे ही फिर कोर स्टैटिस्टिक्स टू ये सब पेपर आप चूज कर सकते हैं अब स्टैट्स वाले बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो एक्चुअल करें कुछ चाहते हैं मुझे फ्यूचर में आगे रिसर्च में जाना है पीएचडी करनी है नेट क्लियर करना है और सब कुछ करना है तो उनके लिए अलग-अलग सजेशंस हैं जो बच्चे फ्यूचर देखो हमारे पास बच्चों हमेशा प्लान ए बी सी होना चाहिए क्यों होना चाहिए बेटा गाड़ी में भी तो चार टायर होते हैं लेकिन फिर भी स्टेपनी होती है कि नहीं होती अगर कहीं पे भी कोई टायर आपका पंचर हो जाए तो आप स्टेपनी लगा सकें आपकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए और हम इतने लकी तो हैं नहीं कि जो सोचे और वो मिल जाए लाइफ में ऐसा नहीं होता है बेटा तो हमारे पास प्लान ए बी सी होने चाहिए बेटा और साथ-साथ हमें वो लेके चलना पड़ता है तो सबसे पहला प्लान है आपका प्लान ए दैट इज स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स जो आपने लिया इसके साथ आपने प्लान बी डाल लिया अपनी पॉकेट में दैट इज योर एक्चुअल एग्जाम कम से कम दो से चार एग्जाम आपको टारगेट करने हैं अपने कॉलेज के समय में एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए खराब नहीं करना आपको अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान इज प्लान सी दैट इज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर मास्टर्स so as in when you enter into your fourth semester jaise hi aap apne fourth semester mein enter karte hain tabhi se aap start karte hain apne masters ki preparation 
मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी आईआईटी से आप मास्टर्स कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं है ना इंडिया आईएसआई से कर सकते हैं इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छे अच्छे और इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं बच्चों तो मास्टर्स यू विल नॉट बिलीव स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स वाले अगर बच्चे मास्टर्स इन स्टैट्स करते हैं तो उनके प्लेसमेंट के चांसेस और बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं पर फिर मैं एक बात वार्निंग दे रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर आपने मैथमेटिक्स छोड़ा तो कोई भी एंट्रेंस क्रैक करने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है तो ये मेरी सलाह है और ये मान के चलें और कहीं पे भी दिक्कत आती है आपको किसी भी तरह की प्रिपरेशन में चाहे वो एक्चुअल साइंस क्यों ना हो चाहे वो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स क्यों ना हो चाहे वो मास्टर्स के एंट्रेंस की तैयारी ही क्यों ना हो अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए आप अल्फा प्लस अप्रोच कर सकते हैं आप हमारे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और आगे भी हमारी वीडियोज आती रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए और हमारे लेक्चर्स भी यहाँ डलते रहेंगे तो उनको देखते रहें और आप बहुत इंजॉय करेंगे और जो भी हमारी फैकल्टीज़ हैं बहुत अच्छा पढ़ाती हैं आपको कभी भी किसी तरह की मदद चाहिए आप आ सकते हैं एंड अगेन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल स्टूडेंट्स हु हैव टेकन स्टैटिस्टिक्स एज एन एग्जाम माय सजेशन चूज एक्चुरल एंड देन प्रिपेयर फॉर मास्टर्स फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स